，文总监，一起相亲啊，人家可比你漂亮多了。你就等着当壁花，一辈子嫁不出去吧。你，雨辰，不好意思啊，遇到两个同事，耽误了一会儿。嗯，我们。啊！我突然想起来，我还有点事，我们下次再聊吧。啊！哎哎，雨辰，他抢了。第一个男朋友，我不是气他为什么抢走我喜欢的人，我是气他为什么抢了以后又不好好珍惜他。他在一起以后，他出了车祸，腿断了，他就不要他了，然后就嫁给了一个有钱人。现在他要离婚了，那个男的居然还问他要不要回头。你说像他这么一个女人，凭什么得到这样的爱？是，我不漂亮，不好看，但至少我有一颗真诚专一的心。他有什么？你说他凭什么？他凭什么得到别人的爱啊？啊？我一想到他那高三打死的样子，我就来气我。我觉得我都委屈。啊，请问两位是不是顾小姐和赵小姐？我们是。赵小姐听说是摄影师啊，这个，这这职业蛮特别的。那你在大学里就学的摄影？赵小姐，他呀，他平时工作特别忙。哎呀，他这个人吧，特别是个工作狂，恨不得连吃饭走路都在工作。哎呀，平时没事连做梦都在那什么。奇迹啊！你居然会找我喝酒啊！不过你知不知道，我是刚刚下飞机，刚刚回到家里，刚刚睡着就被你给吵醒了。来，嘿呦，最近酒量见长吗？敢挑战我？来，哎，我这刚一回来就听到一个大八卦，听说我们的何大律师有女朋友了。检察院那老周，他简直就是个大喇叭，没用一个小时的时间啊，他就把这消息传遍了整个法律圈。从此，你这个黄金单身汉，就变成了有主的人啊！今后啊，我会越发的值钱啊！哎，给我讲讲。你继续装矜持，我也实话告诉你，我前两天啊看到我们的赵小师妹，你们两个是不是又在一起了？恭喜恭喜恭喜了！来，我帮你叫老袁出来陪你，但请我叫车，你们能喝？你
什么意思啊？哎，你把我骗出来，你走了。呃，郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊，啊，行，那赵小姐今天过得非常开心，希望，啊，那我先走了，好吧？谢谢。行，那我走了，拜拜，拜拜。那上去吧，再见啊。觉得是这个好看，这个好看，还是这个好看，哪个好看？陌生，哪个好看？哦，嗯，这件吧，这是我穿来的。你在想什么呢？怎么一早上心不在焉的呀？是没睡醒啊？什么新手跟我说？嗯
其实你扮淑女不一定要靠服装，那靠什么？嗯，比方说，言谈举止啊。言谈举止，哼，言谈举止，不是挺大方、挺秀色、可惨的。哎，陌生人，你说我这回头跟人家见面也不太熟啊，我找不到什么话可以跟他说的。哎，你说我要跟他唱歌怎么样？唱唱什么歌啊？对，有点爱意，有点影射性的歌，也表达了我的想法。听听好听不啊？你爱我吗？我可以这样问你吗？哎，行了行了行了。其实，嗯，沉默也是一种气质。但你不觉得回头我这跟人没话说，也不唱个歌什么的，不会觉得很尴尬吗？对了，先别说我的事儿，我还没审问你。那天跟文敏吃完饭走的那个男的，是不是来咱们杂志社找你的那个男的呀？嗯，我就说嘛，怪不得。啊，什么怪不得？怪不得你看不上那个医生啊！哎呀，那个男的长得这么的帅，这么的好，像我这样羞涩可惨的人，我也肯定会喜欢他。小红，嗯，我。我跟他不是这种关系，咱俩好朋友。不用你说，我自己有眼睛看。不用你说啊，我都懂，都懂。哎呀，这想要嫁出去啊，就得下血本啊！我决定，美女，美女。上班时间自由，没事，下午还可以来购购物，多好！哎，帮我拿一下。不是吧？说曹操，曹操就到。你好。小红，你在哪儿啊？上来出事了。怎么怎么了？啊？我知道了，马上就回去啊！怎么了？哎呀，杂志社里边有闹事，赶紧走吧。我尽快解决这种问题。文明啊，你怎么会招惹这帮人呢？简直就像流氓！你到底怎么回事？是家里的事情，我。算了，不方便说，我就不问你了。但是我真的不希望再出现这种状况了，弄得市里的人呐、啊、人心惶惶的，你是我一手提拔的，出这种事情，我脸上也没有光啊，对吧？我明白。好了好了，去工作吧。肖晓那个案子，品家请的是联合律所的老李，他今天给我打电话。
提出庭外合议，赔偿金额是这个数。哎，老李的一贯作风，抠门。不过，就这个数，他也好意思说出来啊。李琛，价格零，会不会狠了点？刚刚得到的消息，品家最近在谈融资，所以急于消除小小的案子带来的负面影响。趁火打劫，可以这么理解。好，那宏远的案子呢？宏远的案子，哎，上次我们讨论到。啊，你们先去，待会就来。好，走了。走了。好。李山，吃饭了。今天心不在焉。我认为我的建议还不错，是不错，那也心不在焉。好吧，你想问什么？哎呦，难得你这样沉不住气啊！他什么时候回的国？你怎么知道？我一直都说，我如果不做律师的话，干个警察也能干得不错。你呀、啊，反常德太明显了，何律师。不逗你了，我前段时间看到他了，似乎改变不小。办公室不讨论私事。哎，你少跟我来这套，我还没找你算账呢。那老周打不到你的主意都打到我身上来了。本来想我想跟他分手不到三个月，他居然去相亲。哎呀，这个问题的关键不在于时间，在于你到底还喜不喜欢他。你要是还喜欢他呢，你就应该去挽回啊。我。我也不知道呀，看看你，一直对你的男朋友指手画脚的，觉得人家先追的你就应该一直哄着你。要是还有感情的话，你就应该主动出击。主动？那我多没面子呀！你看看，你到现在还讲究面子，你要再一直这样骄傲下去，以后你就等着后悔了。雪晴姐，好了好了好了。啊，肖律师，何律师。啊，我们继续。我们两个路过是吧？呃，美婷说的对，如果还有感觉呢，那就主动点，因为人家可不一定一辈子都在你们身后跑啊，对吧，何律师？吃饭吧。哎，你们继续。去下班了，你继续加班。不了。啊！今天太阳从东边落山了啊！工作狂居然不加班，是有轻重缓急。什么轻重缓急啊？我认识你这么多年，还从来没有见过你因为工作这么重的事儿。怎么，有什么麻烦急事？是麻烦事，也是急事。我走了。什么急事这么急啊？好，你别着急，我这做完之后马上。
就能进去。去哪里呀、啊？嗯，到了。我们要坐公车吗？你有没有零钱？嗯翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，阳光刺眼，有心跳的交响乐。这这是哪里、啊？想靠近一点，再看清一点。你真的不记得了？我们曾经尝试不。顾一切肤浅的快乐。这里。才会一不小心的让这里是老北街。偷走了什么？时光过客。两份。还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护的。那那原本在这儿的一些小摊被小吃店，你回国以后就没回来看看。我我工作工作有点忙，你不用再说什么。我明白。
my life 等着我。还记得那个小吃店吗？嗯。八十青春还没开始就已画上了句点。发现我们就是这家吗？就是这家，不过老板换了。原来都离开了那么多年了。时间还在变，我们还在变，担心。我记得在这个操场上，给我做痛苦的回忆。四分二十五秒。昨天还卖呢，老板这样吧，你去，下回你在前面跑，我在后面追，我给你跑特别特别快。好了，休息二十分钟。啊！八百米。嗯，我跑八百米是四分十秒。我记得那个时候。你还非常不敢相信地说：“赵木生，你说你跑这么慢啊？我当初是怎么让你追上的？”哎，那个是不是你们系的周教授啊？是，我去一下。周教授，何以何以琛，对。哎呀，你怎么在这儿啊？啊？我，不是去国外了吗？是是是，我刚回国，跟一个朋友过来看看。啊，记得记得，你记得。坐在你边上那个。你跟周教授说了什么？我说，我和一个朋友回来看看。周教授他还记得你。嗯，可能他对我印象深刻吧。当一个案件出现的时候，我们首先注意的是，要理清各方面跟这个案子的关系。我想问一下。甲乙丙丁这四个人各负什么责任？应该怎么判？谁能回答这个问题？第三排的这个女生，对，就是你。你来回答一下，甲乙丙丁这四个人应该怎么判？我没听。见死不救，太小气了。怎么？这么简单的问题还要想那么久吗？把他们都关进去。教授，他不是我们系的。啊，这么说，你对我讲的这个新法课那么感兴趣？教授，人家是跟着男朋友来上课的。请问一下，他是谁的女朋友啊？能不能站出来让我认识一下？的，何同学啊，学习光一个人好是没用的，家庭教育非常重要
个堂堂法学院的大才子的女朋友，居然是个法盲，以后走出去，脸上也不光彩吧？的确是印象深刻。他在笑吗？终于不是冷着脸，把我当做一个陌生人。嗯，谁叫你当时见死不救啊？我当时真没在看。我记得我们当时在吵架。嗯，好像是为了你不肯给我电话。电话给我。我是。我很清醒，一直很清醒。相片呢？哦，主编，在我这儿呢。你看看这些效果可以吗？嗯，不错，就这样吧。我说辛苦你了。这小子啊，真像风一样飘来飘去的，把活都留给你了。哎呦，怎么都有黑眼圈了？啊，是不是昨天又熬夜加班了？没事儿，可能是没有睡好吧。好，等他回来了以后啊，我就放你的假啊。哎呦，这陆远峰真是太过分了，什么理由都不说，说什么去什么西山乡就走了，像风一样飘来飘去。哎，真是我把他宠坏了。
出来。我都说过了，钱是赵文斌欠的，我根本不知情，请你不要每次都来办公室闹。真会撇清关系，说的好像不是赵文斌的女人一样，没跟他说过教一样。你是说了吧，就是你老公，让我过来找你。他说了，你的钱很多，臭女，不要给你脸，不要脸，有钱他妈的拿出来，不要惹老子不开心，听到没有？他叫你们过来的，真是太过分了！我和他已经离婚了。离婚？打电话！我已经报过警了。报报报！干嘛？我是赵主编，这是杂志社，不是你们流氓横行的地方。小红，叫保安。小白也没用，走，跟我走。小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，小白，为贫苦大众做法律援助，一积德，二省事，不用出差。所以我估计，以后出差的任务就落在你的头上了。凭什么呀？什么凭什么？就剩你了。这我们那一办公室的律师，呃，怎么就剩我了？你是合伙人之一，理应身先士卒，懂吗？你这。你想想，我一孤家寡人，再天天出差，那就更没有时间交女朋友。这，哎，我觉得吧，这事儿还已真可以。反正他的前女友也变成了准女友，也不用担心人家会跑。所以呢，他应该出差，给我们多点时间，让我们相亲。别闷头吃啊！对呀，看什么呀？我也不理。看见没？看见没？啊，有女朋友的就是电话多。别胡说，李梅。哎，谁啊？吃饭呢。喂。喂，雨辰，你在忙吗？没有啊。出什么事了？我没事，是我师姐。你还记得吗？就是你们上次见过面的那个，叫文敏。她不是在和她老公办离婚吗？结果她老公不肯，说是让她还她在外面的赌债。文明姐不肯，她就闹到杂志社去了，砸了杂志社不说，还把他们社的几个人砸伤，送到医院去了。李晨，你在公检法这块也比较熟悉，你看看能不能帮忙想想办法。文明师姐她是真的不知道怎么办了，所以她刚才给我打电话，说着都要哭了。砸伤了？对，听说有个特别严重的都流血了，现在都在医院呢。文明姐跟我关系真的很不错，我能进电视台，她也是找了关系的。你能不能帮她想想办法？如果实在太麻烦了，就算了。这事儿没什么大麻烦的，你先别担心，我来处理。那太好了，那我先挂了。节目录到一半呢，我一会儿录完节目就去医院看她。你什么时候有空啊？我现在就有空。他们在哪个医院？就在周浦医院，你现在要去找他吗？好，你现在先别走。他这么紧张，是不是和你说的那位不冷静小姐有关？多半是。亲友。好了，回
头留疤了，倒霉的可是你哈。<笑>放心吧，不会留疤的。你说怎么那么巧、啊？我这千载难逢的倒霉一次，居然就碰到你了。<笑>今天呢，我本来是来替班的，急诊还轮不到我。不过啊，还有一件事更巧，今天有两位值班医生。他是，哎，老郑，啊，你怎么过来？正说你呢。呀，顾小姐。这医生。哈哈，你看这位是谁？赵赵小姐。<笑>好巧啊。啊。黄山，这是不是天赐良缘了？哎，你们俩怎么会在这儿呢？别提了，我们杂志社有人闹事儿。你看我头。哟，赵小姐，你没事。啊。你你们受伤吗？没事，我没事。哦，哎，你们杂志社怎么那么不安全呢？要不考虑换个工作试试？真没事，谢谢。那个他没有受伤，受伤的是我。你实力派嘛，你应该可以的。那我们什么呢？抱歉，大二，请问文小姐在不在这里？你找他。哦，嗯，你怎么在这儿啊？我是他的律师。他应该在楼上吧。谢谢。今后还是要麻烦您了，何律师。没关系，你把具体情况跟我说明一下，尽可能详细。情况就是我丈夫有了外遇，他因为好赌欠了高利贷，所以我想跟他离婚。可他让我帮他还了赌债以后才肯离婚，我没有同意，他就开始找流氓骚扰我，先是家里，后来是办公室。今天你也看到了，这已经不是第一次了。上次砸了办公室，这次又伤了同事，这笔债，说什么我都不会帮他还的。我们婚前因为他父母不同意，签了婚前协议，从结婚到现在，我一分钱都没有享受到，却要帮他还赌债。嗯，在这点上，你可能有认知上的错误。婚前协议在对外债务中是无效的。什么意思啊？啊，嗯，婚前协议只对夫妻双方有约束力，对不知情的第三人是没有效力的。当然，这是赌债，有理当凭。对，我看过婚前协议，婚前协议上有一条是夫妻一方因赌债欠下的债务不算共同债务。是。但是在现实中，你要证明这笔债务属于赌债，非常有难度。从以往哪里来看，很多赌债是以工程款、货款等等形式写下的欠条。那我怎么来证明这笔债务是赌债呢？你先不用担心。这样吧，我助理有你手机号，他会再跟你约时间。我们需要更多的证据资料。那太感谢你了，何律师。谢谢不客气。嗯，我们今天就谈到这儿，改天我们再联络。嗯，好，那我先走了。好。张小姐。嗯、哦，这医生。哎，这处方单是不是写的有点潦草？要不我陪你一块去药房拿药？啊，不用了。嗯、呃，拿药的地方应该会有电子处方单吧？我先去拿药了，谢谢。啊，赵小姐，那个，不知道，不知道你明天晚上有空吗？呃，这样，我和那个王医生他们决定吃一顿饭，也当做帮你的同事压压惊。要不，你一块来？呃，我明天晚上会工作到挺晚的。那后天呢？嗯，我很抱歉。我明白了。其实，顾小姐也早就说了，你上次相亲是陪她去的，但是我始终不死心。哎，没关系了，认识你真的非常的高兴。谢谢。那，先走吧。
像是你是陪你相亲。嗯，你不是去找文敏了吗？看完了。这么快？工作是离你有效。以后不要再做这么蠢的事情了。什么？陪人相亲。嗯、呃，我去拿药。这个是外抹的。你疼的时候就把它喷在上面，然后再用纱布包一下。哦，好。这个药是口服的，一日三次，一次两粒。如果特别痛的时候，就要加服一粒。知道了。嗯，这个……哎呀，知道了，知道了，我都知道了啊。那个莫莎，要不你先回去吧，我待会儿还得跟我的王医生在一起呢。嗯。帅哥，莫生他还没吃东西，他饿了。陌生，不是我说你吗？有这么好的货，咱要那郑医生干嘛呀？是不是傻、啊？先走了，好好珍惜，好珍惜啊！好，帅哥慢走。哎呀妈，这医生写的字怎么都看不懂了？时间还早，我们去吃点东西吧。不用了，我回家随便吃点就好了。我还没吃完。顺便啊，你小心一点啊，照顾好你女朋友。抱歉
不好意思，何律师，啊，这是何律师这张组的资料，居然让你跑到我们杂志社这边。其实我可以去你们律师所的。没关系，我下午在这里还有事情。你丈夫的赌债果然是以贷款的名义签下的。他经营了一家贸易公司。是。那怎么办？别着急，货款牵扯到方方面面，订单、物流、进出货单据，不是那么好伪造的。只要能证明这其中存在虚构债务，这问题就迎刃而解了。真是太感谢你了，何律师。果然，这事在你律师眼里都是些小事。术业有专攻而已。接下来我们会展开尽职调查，有进展我会再通知你。嗯，好。嗯，那今天我请你吃顿饭。不用了，我还要等个人。好，那我先走一步。好。嗯，王小姐。嗯。我可以麻烦你件事吗？嗯，什么事？如果你待会儿回杂志社的话，可不可以帮我告诉一下赵某生，说我在这里等他？赵默生，我打他手机，他关机了。你和他，你们很熟？是的。是这样啊，嗯，他今天不在社里，在摄影棚。My heart was beating so fast, and his eyes always looked just at you. See you.
还是第一次看你工作。嗯、哦，是不是很滑稽啊？有的时候拍照的动作会很奇怪。不会，很新鲜，又有点陌生。嗯，你怎么会来这儿？我问的文明，今天约了他谈案子。那你来这里？边走边说。嗯，周教授打电话给我，让我送几个时间案例给他，他让我带你一起去试。这老师技艺高超，我看得出来，你的心没在这儿，这个技都干不出吗？对，哎，吃点水果吧。啊，来，放这儿吧，吃点水果啊。哎呀，其实啊，现在想起来，当初你不读研究生啊，真是有点可惜呀、啊。哎呀，我跟你说啊。在确定研究生保送名额的时候啊，从院长到各个教授，没有一个怀疑你的资质的。也不遗憾，这么多年下来，我觉得自己更适合法律实务，胜过学术研究。是啊，是啊，所以今天我请你来呢，也不完全是让你给我送一些案例的材料。前两天，我见到法学院的院长，提起你，他让我问问，你愿不愿意接受法学院的聘请，做客座教授？客座教授？当然，先是选修课，讲一些实务案例。啊，你可以不忙答复，考虑一下。啊，这位家属啊，听小何说，你一直在美国读书，这么些年来两地分开，异地恋不容易吧？异地恋？啊，没想到你们居然是坚持下来了啊！工作忙起来就不觉得什么。姑娘，我跟你说呀、啊。当年我们系里呀、啊，追小黑的女生那是不老少啊！哎，大四那年，记得有一个新生都闯到你宿舍来了啊！老师，哎呀，姑娘啊，小何能为你洁身自好。是于世友。嗯，我跟宇琛都是那里的人。啊，上两年有周老师去于世开会，我还跟着他去了一趟呢。<笑>我已经有很多年都没有回去了。好多年啊！你父母不在那里？没。父亲已经过世了，母亲还在。那，呃，其实仪式啊，我真的很喜欢。那里呢，空气挺好的，哎呀，风景也很美。那里的菜啊，特别适合我的胃口。我就在想啊，什么时候你们俩结婚了
，我就借着你们的喜气，再去一趟仪式。为什么突然送我去美国旅游呢？不是看你不高兴吗？去玩三天，什么都忘了。但是，爸，我学校那边我都还……哎呀，你放心，学校那边我都打过招呼了。再说我过两天就去考察，咱们不是又见面了吗？我再去。哎呀，飞机都来不及了，快快快！那我就得去多久？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊。这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。好了，该你了，快快快快快，就快去呀、啊！好了，别站在那儿一步三回头了，快去，开心的玩啊！拜拜。莫少，你听我说，你父亲的遗言，这不可能，不可能的。我父亲不可能自杀的，我也不可能相信的。莫少，你必须听。接下来三年，你都不准回国。你父亲的丧事，由我们这些老朋友来操办。你必须留在美国。回去，我要找我妈，我妈不可能这么做。陌生啊，你妈妈可能也不想见到你。你现在回去也看不到你爸爸最后一眼，我必须按照你父亲的遗言来做。你到美国交给我保管的护照，三年内都不准还你。为什么呀？为什么不让？这是你父亲的遗嘱对不起，师母，抱歉，他总是这么笨手笨脚。没事儿的，不要紧的。哎，别动，别动，小心扎手啊！别说他了，我去拿笤帚啊。对不起啊！对不起什么？我在周教授家的时候，好像让你丢脸了。我习惯了，我想周教授也习惯了。了我们现在这是要去哪儿啊？跳一套，下次带过去给周教授。下一次，你摔了人家杯子，难道不用赔吗？比较好看，可这套跟周教授家的一模一样。那就两套都买。要两套干什么？这套留着以后自己用。嗯，舒服。哎，我们是不是都好久没有这么舒服的待着过了？不过我还是挺怀念大学时候的
那时候的日子过得，哎，就就跟这酒似的，缤纷多彩。哎，可是那个时候我们每次夜谈会，你从来都不说话。嗯，那时候，那时候你跟蒋小燕话多，但是说着说着吧，你们就经常睡着了。我虽然不说话，但我每次都是最后一个睡。他们俩现在怎么样？不知道。我进了这行之后，好多人都不联系了。不说了，那这什么啊？礼物呀，<笑>好看吧？七色花，<笑>谢谢。哎，哎，对了，我跟你讲啊，你们杂志社那个小摄影师，那个陆远峰，他给何以梅买了一个，他要追何以梅，哇塞！他要是能追上何以梅，我就从这跳下去，真逗。嗯，你最近跟何以琛怎么样？哎呀，我真是奇怪，你怎么就变成今天这个样子了？你以前活泼可爱的赵梦生去哪儿了？我也不知道，他有时候会忽然找我，有时候又好久都不出现。我也不知道，我们到底算是什么关系？你是真聪明呀，还是假聪明呀？何以琛是谁呀？万年高冷冰山男神。那他如果不想跟你和好的话？会跟你多说一句话吗？他想要重新跟我在一块吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？哎，你今天喝了这么多，现在胆子是不是特别大？现在就去，我支持你。那如果有一天，他又忽然要跟我说分手呢？我在美国的时候，经常梦见他，可是明明有很多甜美的回忆，而梦见最多的，却是他要跟我说分手，要我永远都不要出现在他的生活里。于是我就滚啊，滚啊，滚啊。一直滚到了太平洋。哎，不对呀、啊，是他跟你说的分手。为什么呀？我不知道，小梅，我真的不知道我到底该怎么办。我不知道他心里在想什么，可是我又舍不得拒绝。想起来，我好像要是赖在杂志上，我还得过去买一趟。谢了。说走就走啊。本来想悄悄走的，你要辞职啊？嗯，为什么呀？
是因为前阵子的麻烦吗？可是以琛，何律师不是都已经帮你解决了吗？处理这种纠纷，一般时间都挺长的，对方又是不讲理的人，万一再来闹，那我就太对不起主编和同事们了。大家应该都会理解你的。不用说那么多了，我都明白。那，祝你早日可以摆脱这些麻烦。谢谢你。哦，对了，小红她还在不停的相亲吗？没有了。他已经差不多快定下来了，是一个外科医生。那就好，他总算想开了。叫他不要记恨我，我也算是为自己做的付出了代价吧。你能不能帮我转告几句话给他？好。前一阵子，他一直问我为什么这么狠心。明知道那个人在等我，我却不回到那个人身边。我不是不想回头，我一个离过婚的女人，怎么回头？怎么配得上他？过去的美好，就留在过去吧，不要再去破坏它，不然会发现，彼此已经不是曾经那个人。不是不想回头，我一个离过婚的女人，怎么，怎么配得上你？过去的美好，就留在过去，不要再去碰，不然会发现，彼此已经不是曾经那个人。这官司一定要继续打下去，我们才有胜算。何律师，嗯，小小的经纪人刚才来电话，说他们已经收到赔偿款。好，我知道了。哎，还真被你给说中了啊！他们急于消除负面影响，两百万的赔偿金，连讨价还价都没有就答应了。不过我们律所也没什么好处啊。哎，当时你收那么低的佣金，是不是因为他是赵默笙的同学？不然呢？你真是无耻的坦荡荡的啊！对不起，我晚上要去拍个外景。又怎么了？前段时间不还高高兴兴的吗？怎么又这副死脸？我也想知道。二位，今天联合律所的人请吃饭，你们俩一定跟我一块去啊！我不去了，你们自便，我去趟法院。哎，这怎么了？女朋友回来了，看得见吃不着，阴阳失调了。没准儿啊，就被你给说中了。不过我也阴阳失调了这么久，还照样风度翩翩的嘛。哎，联合那边怎么回事？前段时间我们不是刚刚赢了他们，他们这么好请我们吃饭，不，生意归生意，交情归交情。前阵子不有一个案子，我帮了老李一个大忙吗？那你自己去就行，你找我们干嘛呀？你不知道，联合刚刚来了一个女律师。
，就是上次跟你们为了法国公司打擂的徐颖，刚从企业跳槽到联合。哎，现在业内谁不知道啊？他最爱跟咱们何律师过不去了。联合的人可没安好心，谢我是一个原因，主要是想看好戏呢。好戏，何以琛都不去，看谁演戏啊？看那女人只演独角戏。你等着，等他从法院回来，我一定把他弄过去啊！走，我得去啊！我等你好消息。老袁啊，现如今四大律所，你们袁相和，那可是一枝独秀啊！洪远这个案子要是赢了，你们的仇城。差不多有八位数了吧？对，这还没赢嘛。哎，不过要说黄金单身汉最多的，那绝对是我们袁相和了啊！从三个合伙人开始啊，个个都是单身，个个都是男神。你算了吧，老袁啊！要说何以琛跟向恒两个人是黄金单身汉，那我就认了。你这张老脸啊，可就不要再往上贴贴了。就你说实话啊！就你说实话。我刚从国外回来，就听我身边的人不停的提起你，李晨啊，你这么快就功成名就了，恭喜啊！太客气了。这么多年，你的个性一直都没变，怎么样？赚了品家那么大一笔钱，那个模特应该很高兴吧？徐律师，我想这次事件中，肖晓是受害者。不管我们代表哪一方当事人，都不应该失去最基本的判断，以及法律工作者的本心。我说有好戏看吗？我们何大律师真不愧对“铁石心肠”的称号。呃，来来来来吧，来来来来来来，互惠互利，共赢啊！各位各位。抱歉，我出去一下。为什么你去卫生间啊？哎。怎么忽然冒出来啊？吓我一跳！原来真的在拍外景，我还以为你要……你在这等我，马上回来。这不那姑娘吗？小浩，我说怎么看着那么眼熟呢？啊？老袁，啊，你们何律师不是出了名的不近女色吗？这是怎么回事啊？是啊。原本以为何大律师是天性冷漠，搞了半天，认真起来还挺激烈的。我可是甘拜下风啊！我告诉你，我跟他认识这么久，也就看见他，唯独对这位这样。哎，老袁啊，这姑娘是谁呀、啊？嗯，抱歉各位，我有点事先走了。哎，李川，这老李好不容易请吃饭，你走了可是太扫兴了啊！你不如把陌生一起叫进来嘛。我也好久没跟他吃饭了，陌生不是，一回生二回熟嘛，介不介意多一个人？可以可以，没问题没问题。李晨，没必要把女朋友保护的这么好吧？我走不开，一起来。嗯，不好吧？几个同胞，没事。这都是我的同行，张律师、周律师、李律师。我们事务所的管理合伙人老袁，向恒你知道吧？徐颖，我们的师姐，记得吗？你好，徐师姐。好久不见。哎，原来你们早就认识啊
。当然了，莫生虽然跟我们不是同一个系的，但是在我们法律系可是大名鼎鼎哦。是我们何大才子的女朋友嘛，无人不知。不是吧？我们何律师不是出了名的工作狂吗？居然大学还谈恋爱，又一次让人刮目相看呐。莫生。当年我可是围观了你追求雨琛的全过程啊！要不要满足一下大家的好奇心，谈谈你们的恋爱史？嗯，再说，通知一下媒体吧。嗯，其其实雨琛他很好追的，嗯，你只要厚着脸皮死缠烂打，一哭二闹三上吊，然后他就他，他就他就举手投降了。我一直以为，作为一个女人，应该矜持一点。嗯，当时没有想太多。不，我都忘了。哎，一直没有机会问，今天可让我逮着机会了。当初是你抛弃了以琛，去了美国，对不对？嗯。耍以琛，这这从何说起？没有啊。不是，你是不是去了美国？嗯。你以前是不是他女朋友？不，这就对了，那就是你抛弃的他呀。哎，老袁，老袁。啊要喝酒吗？来来来，咱们一起那个敬家属一杯酒，好不好？来来来，来来说。似乎以为是我甩了你，可是明明不是这样的。你为什么不解释？怎么解释？连我自己都这么认为。我到现在还在怀疑，当年我的那些话，是不是正好给了你远走高飞的理由？你这是什么意思？要怎么告诉他？不是秀的青年，陌生非常喜欢你。如果你愿意和陌生一起去美国的话，所有的一切由我来负责，包括学校、签证、费用，这些都不用你担心。哟，我觉得你对我有一些偏见，我没有侮辱你的意思，而且我也觉得，一个人出身贫寒，并没有什么过错。希望你不要误解我的意思。我只是想用我的能力帮助你和陌生发现一个非常美好的未来。恐怕我无福相助。为什么？我真的没想到，陌生的父亲竟然会是你。我们认识吗？不，你不认识我，但是我认识你
那天，你父亲来找过我，没想到，我也没想到，我的女朋友竟然是富家千金。我爸爸的事情，你应该都知道。爸爸，他跟你说了什么？一个靠打工和奖学金过日子的穷学生，你觉得他会说什么？你赶紧告诉我，这男朋友是哪里人啊？啊，呃，是学什么专业的？啊，他家里是干什么的？你快来告诉我。爸，是不是因为你们跑路了？过分的话，让以琛和我分手，所以，所以以琛才会。对不起。你说这个对不起，是为谁说？为了你自己。还是你父亲。如果是代表你父亲说，那大可不必。我，我当时，我当时什么都不知道。那你为什么不来问我？你连问都没问，就判了我死刑，赵茂生。你猜我这几年有多恨你？我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？进去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识一个人，经营一段感情，所以你最适合。他想要重新跟我在一块儿吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？那如果有一天，他又忽然要跟我说分手了，所以重新在一起，是因为认识，因为合适，因为没有时间。可是以琛，你真的认识眼前的这个赵默笙吗？对不起。你不用这么快回答我。你可以。我结过婚了。
的事情。我结婚了，四年前，在美国你看你这孩子，病了也不知道跟我说一声。来，把药吃了。谢谢娟姐，谢什么呀？你这孩子就是没什么生活经验。你说一个人在美国什么最重要？当然先是温饱最重要了。你把钱都捐了出去，自己连看病的钱都没有，真是傻。以后啊，还有你吃苦的时候。你怎么知道的？我看见汇款单了，数字大的吓死人。我，我就是不想用我爸拿命换来的钱。而且，那些钱的来源……算了，这个我就不说了。那你为什么要把剩下的那几百美金也捐出去了呢？还捐给报纸上求助的留学生？你看，你都不认识他，只知道他叫定辉，什么都不知道。万一他要是个骗子呢？不会的，娟姐，他也是我们昌华的学生。就因为是你们的校友，不是？他让我想起了我以前的男朋友，都是一样很优秀、很厉害的人。万一他以后也遇到这种困难怎么办？男朋友？我想知道他现在过得怎么样，但他应该不会想我。上走了，你知道吗？他走了。啊，突然走的，谁也没告诉。他去哪儿了？听说是去美国读书了，连以琛也不知道呢。他没有告诉以琛，为什么？谁知道呢？他本人都没回来，以琛以为他出了什么事儿，疯的似的找了他好几天，最后实在没办法。就在他宿舍楼下守着，结果过了几天，人家家里直接来人，把所有行李都搬走了，说已经办好退学手续了，要去美国读书，估计再也不回来了。怎么那么突然啊？谁也没想到，本来以为挺单纯的女孩，没想到那么绝情。一梅。你没事儿就帮着劝劝你哥，为这种女孩不值得。真的没错呀，什么人呢啊？当初啊追的时候以为多喜欢呢，现在倒好，甩人甩的倒痛快。他为什么会走得这么干脆？是像他们说的那样，为了出国不告而别，还是因为我说的话？他有没有跟以晨提起过我说的话？
真说了，你真会这么想。哎，你车回来了。我。陌生的借书证在你那儿吗？什么？上次帮你借的那本银行货币学是用他的借的，借书证应该随手就塞在里面了。哦，我知道他走了，这些是用他的借书证借的书，你是要帮我还书吗？还是我自己还的？我先回去了。生的的句总是来不及，代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，向我绰绰有余。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别。这咸咸的告别，沿海岸线中。哦，呃 ，What's to the special？ 嗯 ，Ch chicken， chicken is very good。啊 ，chicken， 嗯 ，no no 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 chicken we we don't like very much chicken。呃 ，Would you please recommend me something else？ Is somebody speak English? Somebody speak English? I want to see your manager. Your manager. Your boss. Boss. Ah. Come on. Sorry. What can I do for you? Oh, we don't want to eat chicken, and she don't understand. So, would you please recommend me something else? Sorry, boss. I just got nervous. 那个，其实我已经把菜单都背会了，那就一紧张都忘了。那个，那下次一定不会这样了。是下次，还有下次。我跟你说，我就看你是留学生，可怜我才收留你，你知道吗？你啊，你说你你够笨的，来这么长时间，你英文这么差，你你连菜单你都点不来，你啊，你你拿我这当学校，当练习来了。真是，这么着，你要留下来也可以 ，hold 住洗碗去，愿意就愿意，不愿意走人。可以可以。那个老板，不好意思啊，给你添麻烦了。
让你拥有灿烂的锋芒，在寂寞的时分，无论飞向何方，我也会绽放，给你。以前在国内过得挺好的，一年七八万薪水，怎么活怎么自在。后来就死活想要出来，结果丈夫跟人为了绿卡跑了，我也没办法，也没脸回去，就随便嫁了个男人。我受苦没关系，就是苦了小佳，我对不起她。娟姐，报警吧！报警！我可丢不起这个脸，就这么熬着吧。哎，你的手怎么了？是不是刚才酒瓶子滑到的？没事。命都太苦了，看你的样子就知道你原先日子过得不错。现在一个人在美国，连吃饭都成问题，我也帮不了你。放心吧，一切都会好起来的。对了，我给你带了鸡翅。三年了，看你包的饺子都像模像样了，还记得你第一次包的饺子，简直四不像。我们南方过年的时候啊，都不吃饺子。嗯，不吃饺子，那能叫过年吗？但是我们的餐桌上呢，都少不了年糕、汤圆，还有鱼。啊，行啊，那明年啊，就用你们南方人的过法。那太麻烦了。哎，够了够了，下锅。够了。哎，我说普通话，普通话挺难发，也是发。普通话挺难发，按发了。普通话挺难发，普通话挺难发。又在想你男朋友了。
，娟姐，你怎么样？小佳，小佳还好吗？若是这次被我砍伤，他一定会加倍折磨小佳的。一定要帮我好好照顾他。咱们以后出去，我一定好好抱他。你，娟姐，你放心，我一定会照顾好小佳的。很难和孩子的父亲抢到抚养权。其次，呃，你最近不是在找工作吗？请律师和打官司都是要钱的。我听说你连交房租都困难了，你怎么还有心情管别人的事儿？如果我当初学的是法律就好了。请问你是赵小姐吗？是的，我是。请问您是应辉先生吗？我是。你好，赵小姐，我们找个舒服的地方坐下来说。嗯。很抱歉，你的信寄到了我原来的宿舍，可是我已经离开了。直到朋友带给我这封信，我才联络到你。没关系，我本来也只是试试看。赵小姐应该还在读书吧？是的，我还没毕业。可以问问你是在哪所学校的？纽约视觉艺术学院，我学摄影。很有意思的毕业。
赵小姐，我很好奇，你当初为什么要寄给我那笔钱？你不担心我是个骗子吗？嗯，当时我刚好有那笔钱。其实应先生，你可以不必这么专程赶过来的。我只是在家里收拾杂物的时候，刚好看到那份旧报纸，寄出那封信，我也没有抱什么希望。那你现在只是希望我还你五百美元？实在是真的很不好意思，我。赵小姐，啊，抱歉打断你。我想起来，我还没有好好介绍我自己。我叫应辉。你或许应该听说过英索网络吧？嗯，当然。英索网络是互联网的传奇，还是我们长华的？嗯、呃，是你吗？是。原来你也是长华的。嗯，只不过我还没有毕业就已经出国了。这也是你寄给我五百美元的原因吗？也许不知道，你寄给我的五百美元对我起了作用，它让我度过了最艰难的一个月。可以说，如果没有那五百美元，我会因为撑不住生活压力而卖掉我的软件，也就没有今天的英辉。所以，我非常感激你。啊，不不不，我我起。所以我提供给你的帮助。你想象的多，张小姐，或许你愿意跟我详细描述一下你的困境。关系不错的邻居叫娟姐，她因为拿刀砍伤丈夫，被判入狱三年，留下一个叫小佳的孩子托给你照顾。而你现在正在为争夺孩子的监护权和她有家庭暴力倾向的丈夫在周旋。赵小姐，你经常这样乐于助人吗？嗯，不是的，其实。我跟娟姐已经做邻居很久了，而且她帮过我。就在我刚到美国不久的时候，生过一场大病，当时一个人在屋子里面晕了过去，都没有人知道，是娟姐她救了我。如果当时再晚一点发现的话，或许我现在就已经不存在了。所以这是救命之恩，是不是？库鲁斯他真的有暴力倾向，我亲眼看到过他拿酒瓶去砸向娟姐和小佳。可是小佳真的很可爱，很听话。娟姐，她其实也很可怜。你不用担心，我会帮你It's really a nasty case. Miss Zhao doesn't have enough evidence to prove that Mr. Cruz is uh, prone to domestic violence. And even if uh, Mr. Cruz is judicially deprived of custody, she cannot adopt the kid because she's not a qualified practitioner under the child adoption laws. Perhaps it's easier to make a private settlement rather than going through a lawsuit. You know, why don't you throw money at it? Maybe you are right. Unfortunately, it's not my style. If I pay for once, he will be asking for more. It's another way to solve the problem. That lady will gain more favor to win the case if she gets married to a fully qualified man immediately. 
Oops, I almost forgot. You're fully qualified. <laughs> oh my God. I was just kidding. Ian, are you stuck on her? Well, I don't against to these ideas. Jemais. I should have had a wife. Right? Come Chisha 为什么这么难呀 见过面后为了娟姐和小佳他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他们是一个人的血液他
all of you could give me such a detractive proposal. The charge of core users? Perhaps our recent success already blend you. But don't forget, what's the real key to profitability for internet is user. And now, you are intent to push our user to other people with such a bad proposal. Yes, it's me. Ying Da Ge, I want Sheng Yang Xiaojia. Okay, that's all for today. Denise, okay, please. So what do you need, boss? A new proposal? Yes. I need to do agreement. A pro neighbor. <laughs> what? Congratulations. <laughs> it's kind and it's here. No way. Bitch Jia will get nothing from this agreement. Are you sure she'll still marry you in this way? You're wrong, my lord. In this way, she will let down her guard completely. This agreement's agreement is you give up marriage that can bring you the benefits of all the rights. Similarly, you don't have to fulfill any obligation. That is to say, we only have the name of the couple. Yang Xiaoxiao. 谢谢你。不必。其实这桩婚姻对我好处也不少。我的公司就要上市，因为已婚男人的形象更能获得股民的信任。而且未婚的身份，能给我摆脱掉很多麻烦。再说了，张小姐，你对我的帮助，可不仅仅是滴水之恩。Because I'm working in California, but I fly to New York every month to make sure enough time is my kids. We normally don't think that's a good way to adopt a child. He would be lacking the love of the father. Not always lacks this. My wife always takes my kids to California on its holiday every year. And when she works in New York, we all will move here. Thank you, Ying Da Ge. You finally called me Ying Jia. You know, when I was talking about Ying Fu Fu Lian, I was very nervous. I was worried about Ying Jia. We would be able to get out of here. I remember. I won't be able to get out of here. 
，我的太太当然聪明。谢谢您，应大哥，以后每个月都要麻烦你过来跑一趟。我很高兴，我每个月能有固定的休假时间。之后一定要跟我们多联络。我会的，陌生啊，你毕业了吧？嗯，好好干，还有，好好珍惜身边的人。乡孤零零的一个人，觉得那是理所当然的事儿。但如果回到国内，还是孤零零的一个人，那得多可悲呀、啊！走吧，走吧。殷大哥，有件事情我想跟你商量。我也有事找你帮忙。什么事情？难得你有需要我帮忙的事情，我一定两肋插刀。我父母要来美国了，也不知道是谁透露我结婚的消息，他们很生气。我想我准备好回来，但是我父母他们不会在美国待太久，我希望你能帮我应付过去。我生在加州。怎么不让安娜做饭呢？嗯，我做方便面比她做好吃、啊。嗯，哦，不过你可不要告诉她，我怕她会伤心。<笑>有这么好吃吗？我也尝尝。面试怎么样？华人在这儿找工作没有那么容易的。啊，这很正常，习惯了就好。我刚来美国时候也这样。需不需要我帮个忙？不需要。你已经帮了我很多了，我不能一直都靠着你的。根本没法帮我。这处就不如你。至少可以让我在戏里那些趾高气扬的老女人面前扬眉吐气。我依然爱你，但是对不起，我太骄傲了。殷大哥，你在想什么？你让我重新理解了“骄傲”这个词。
没想到你也用我的搜索器。我在大学里有个女朋友，很聪明，也很漂亮。我以前的男朋友也很厉害。那他的运气可没我好，毕竟他现在只是你的以前而已。我有这么差吗？Unbelievable! And your company just listed in the Nash just after 50 years. <laughs> Cheers for that. Cheers. 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 It's your big day. But what is missing?
Sorry. What? <sighs> Me. Is he by you as a traitor? He said he is a traitor. 陌生给了一个有趣的困境。如果说是，就无法袒露自己的心迹，也许永远无法再进一步。若说不是，得承认自己是个强奸犯。应大哥，有件事情我要跟你说。要搬走？嗯。我不能一直住在你家，麻烦你。陌生，你回国吧，回去看看。你不能永远当只鸵鸟那我回去了。如果不回美，那我们暂时不再联系了。嗯，拜拜。
，你永远不会忘记那个人，永远不会死心。七年了，他还会再等你吗？谢谢，谢谢。这次你帮我们挽回了这么多损伤，真不知道怎么感谢你才好。不用客气，这是律师的职责所在。那之后的事情，我们再联系。嗯，我们先走了，何律师。慢走。何大律师，听说你有女朋友了，恭喜恭喜！啊，什么时候能吃上喜糖啊？谢谢，到时候会的。那我们这里人多，记得下次多备一些。一定，那我先回去了。好。